नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा राज्य मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या विस्तारामध्ये सांगली जिल्ह्याला संधी प्राप्त झाली असून भाजपचे मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांची कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागणार असल्याचं निश्चित झालंय मुख्यमंत्री आणि आमदार सुरेश खाडे यांना त्यांच्या रविवारच्या शपथविधीसाठी निरोप दिला असून खाडे आपल्या कुटुंबियांसह आज सायंकाळी मुंबईकडे रवाना झाले त्यांची मंत्रीपदी वर्णी लागल्याचं वृत्त मिरजेत समजताच महापौर संगीता खोत भाजप उपाध्यक्ष नीता केळकर यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या रविवारी सकाळी राज्यपाल भवनमध्ये शपथविधी होणार आहे खाडे यांच्या रूपाने निष्ठावान गटाला न्याय मिळाला असून भाजपच्या मूळ गटामध्ये आनंदाचं वातावरण पसरलेलं आहे नामदार सदाभाऊ खोत यांच्यानंतर खाडे यांना मंत्रिपदाची संधी प्राप्त होत असल्यानं भाजपला आणखी बळ प्राप्त होईल दोन साली जत विधानसभा मतदारसंघातून दोन साली दोन आणि सलग दोन वेळा मिरज विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवून विजयाची हॅट्रिक सुरेश खाडे यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागल्याचं वृत्त कळताच निष्ठावंताला न्याय मिळाल्याची भावना भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली दरम्यान सुरेश खाडे यांना मंत्रिपद मिळणार असल्याची माहिती मिळताच महापौर संगीता खोत आमदार सुधीर गाडगे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचं अभिनंदन केलं जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात चटणी टाकून शुक्रवारी चार अज्ञात चोरट्यांनी पंचवीस लाखांची रोकड लंपास केली आहे या लुटीचा तासगाव पोलिसांकडून कसून तपास सुरू आहे चार संशयितांची रेखाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे मात्र अद्याप धागेदोरे मिळालेले नाहीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या तासगाव शाखेतून विसापूर शाखेकडे पंचवीस लाख रुपयांची रोकड दोन कर्मचारी घेऊन जात होते मात्र चार चोरट्यांनी खानापूर फाट्यावर जिरवळ मयानजिक या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करून या रकमेवर डल्ला मारला या घटनेनंतर तासगाव तालुक्याची खळबळ उडालेली आहे इतकी मोठी रक्कम लुटण्याची तालुक्यातील पहिलीच घटना आहे त्यामुळे तासगाव पोलिसांनी या चोरीचा तपास गांभीर्यानं सुरू केलेला आहे चोरी झाल्यापासून पोलिसांनी सर्व शक्यता गृहित धरून तपासाची सूत्र हलवलेली आहेत तासगाव पासून विसापूर पर्यंत संशयित ठिकाणाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासासाठी ताब्यात घेतलेले आहेत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सांगितलेल्या वर्णनावरून चारही चोरट्यांची रेखाचित्र तयार केलेली आहेत सांगलीसह शेजारील जिल्ह्यातील पोलिसांनाही या चोरीच्या घटनेबाबत माहिती दिलेली आहे पोलीस उपाधीक्षक अशोक बनकर पोलीस निरीक्षक राजेंद्र सावंतरे यांच्यासह पोलीस पथकानं या चोरीचा उलगडा करण्यासाठी लक्ष केंद्रित केलेला आहे मात्र अद्याप कोणताही सुगावा लागलेला नाही परंतु लवकरच या चोरीचा उलगडा होईल असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केलेला आहे जून महिन्याचा पंधरावडा संपला तरी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्याची टंचाई कमी होत नाही सध्या टंचाई वाढतच असून सध्या एकशे त्र्याऐंशी गावांनी एक हजार तीनशे चौऱ्याहत्तर वाड्यावस्त्यांवरील चार लाख अठरा हजार दोनशे पंचावन्न लोकांना तब्बल दोनशे पंधरा टँकरनं पाणीपुरवठा केला जात आहे गेल्या पावसाळ्यात समाधानकारक पाऊस पडला नसल्यानं दुष्काळी तालुक्यातील गावामध्ये सध्या चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे उन्हाची तीव्रता वाढतच चालल्यानं दिवसेंदिवस या तालुक्यातील गावात टंचाईच्या झदा अधिक तीव्र होत आहेत जून महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी पावसानं सुरुवात केली नाही यामुळे पाणी टंचाई दिवसेंदिवस वाढ होत आहे गेल्या तीन महिन्यांपासून दुष्काळी तालुक्यातील काही गावात टँकरनं पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येत आहे सध्या एकशे त्र्याऐंशी गाव आणि एक हजार तीनशे चौऱ्याहत्तर वाड्या वस्त्यांना टँकरनं पाणीपुरवठा केला जात आहे सर्वाधिक जत तालुक्यातील शहाण्णव गावं आणि सातशे सोळा वाड्या आटपाडी चौदा गावं आणि दोनशे चोवीस वाड्या कवठेमंका तीस आणि एकशे एक्केचाळीस वाड्या खाडापूर सव्वीस गावं आणि एकशे सत्त्याण्णव वाड्या तासगाव अठरा गावं आणि पंधरा वाड्या मिरज आठ गावं आणि तीन वाड्या असे एकशे त्र्याऐंशी गावं आणि एक हजार तीनशे चौऱ्याहत्तर वाड्या वस्त्यांना टँकरनं पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे चार लाख लोकांना टँकरनं पाणीपुरवठा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे जून महिन्याचा दुसरा आठवडा संपत आला तरी मान्सूननं पावसाने सुरुवात केली नसल्यानं टँकरची संख्याही कमी होताना दिसत नाही पूर्व वैमनस्यातून विट्यातील घरकुल वसाहतीत आठ जणांनी एकावर लोखंडी रॉडनं खुनी हल्ला केल्याचा धक्कादायक प्रकार पहाटे घडलाय या हल्ल्यात आकाश पवार आणि अजिज मुजावर हे दोघे गंभीर जखमी झाले त्याबाबत विटा पोलिसात रोहित शिंदे यांनी फिर्याद दिली आहे या प्रकरणी आठ जणांविरोधात विटा पोलिसात गुन्हाही दाखल झालाय विवेकानंद नगर येथील घरकुल वसाहतीत अजिज मुजावर आणि आकाश पवार हे शुक्रवारी सायंकाळी बिल्डिंगमधील सुरू असलेलं कलर काम पाहत उभे होते त्यावेळी त्या वसाहतीत दुचाकी आणि चारचाकी वाहनं आली त्यातून आलेल्या अजय बसागरे सागर पवार यांनी हातात लोखंडी रॉड घेतला होता तर त्यांच्यासोबत आलेल्या श्रीकांत मुगलवाड अक्षय बसागरे ऋषिकेश भस्मे आकीब तांबोळी श्रीकांत केंगार गौरव ढेपे यांनी पूर्वीच्या भांडणाचा राग मनात धरून आकाश पवार यांच्याबरोबर भांडण काढलं भांडण सोडवण्यास गेलेल्या रोहित शिंदे यालाही मारण करण्यात आली आहे या हाणामारीत लोखंडी रॉडचा मार लागल्यानं अक्षय पवार आणि अजिज भुजावर हे गंभीर जखमी झाले त्यांना उपचारासाठी तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेला आहे या प्रकरणी विटा पोलिसात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे 
महावितरणच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचं निराकरण करावं तसेच वाकलेले डाम तारांचा ताण महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ काढून घ्यावे असे आदेश आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिले ते पंचायत समिती सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत बोलत होते ट्रान्सफॉर्मरला दारे बसवणे फ्यूज बसवणे व तालुक्यातील सर्व तारांचा ताण काढून घेण्यात यावा वाळवा तालुक्यातील गोयेवाडी येथील किरण शिवाजी सावंत यांचा मोटर सुरू करताना शॉक लागून मृत्यू झाला या प्रकरणाचे चौकशीचे व दोषींना निलंबित करण्याचे आदेश सदाभाऊ खोत यांनी दिले पिण्याच्या पाण्याचे कोणतेही वीज कनेक्शन अडवू नये तसेच सोलरवरील कनेक्शन ज्यांनी मागणी केली आहे त्यांना तात्काळ देण्याचे आदेश दिले महसूल विभागातील पाणंद रस्ते वारस नोंदी रेशन कार्ड या संदर्भातील सर्व प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावी असे आदेश दिले पाणीपुरवठा विभागातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांची टेंडर तात्काळ पास करून काम सुरू करावे असे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत नगरोत्थान योजनेतून मंजूर झालेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून बावीस कोटी पंच्याहत्तर लाखांच्या चाळीस कामांना स्थायी समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली तर आयुक्तांच्या अधिकाराखाली असलेल्या एकशे सतरा कामांना मान्यता मिळाली असून त्याची पुढील प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती प्रशासनानं सभेत दिली त्यामुळे शंभर कोटींचा निधी आता मार्गी लागत आहे तर साठ हजार वृक्ष खरेदीसाठी पंचेचाळीस लाखांची निविदा मागवण्याच्या विषयाला सभेत मान्यता दिली आहे याबरोबरच वृक्षांसाठी ट्रीगार्ड खरेदी करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आलाय महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती अजिंक्य पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली नगरोत्थान योजनेतून महापालिकेला शंभर कोटींचा निधी मंजूर झालाय त्याची निविदा प्रक्रिया झालेली आहे त्यापैकी पंचवीस लाखांवरील चाळीस कामांना मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीच्या सभेत आला होता प्रकाश ढंग स्वाती शिंदे मनोज सरगर आदी सदस्यांनी शंभर कोटींच्या कामाबाबत सद्यस्थिती काय आहे याची माहिती विचारली प्रशासनाकडून खुलासा त्यानुसार ठेकेदारांना समज व वर्क ऑर्डर देण्याचं काम सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं सदस्यांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी करत बावीस कोटी पंच्याहत्तर लाखाच्या चाळीस कामांना मान्यता देण्यात आली व्यावसायिकांना कर्जापोटी घेतलेल्या रकमेचा व्याज देऊ नये मुद्दल व्याज व दंड अशी एक लाखांची रक्कम वसुलीसाठी दुचाकी काढून घेतल्याचा प्रकार इस्लामपुरात घडलाय पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्यानं खासगी सावकारानं दुचाकी सोडून पलायन केलंय या प्रकरणी खासगी सावकार स्वप्नील साळुंके यांच्यासह साथीदारावर इस्लामपूर पोलिसात गुन्हा नोंद झालेला आहे पेठ येथील स्वप्नील साळुंके यांनी इस्लामपुरातील महेश नांगरे याच्याकडून वीस टक्के व्याजानं वीस रुपये घेतले होते वर्षभर प्रत्येक महिन्याला चार रुपये व्याज दिलंय त्यानंतर स्वप्नीलचं दुकान बंद पडल्यानं तो व्याज देऊ शकला नाही महेश नांगरे हा व्याज व मुद्दलीसाठी वारंवार दमदाटी करत होता आज सकाळी अकराच्या सुमारास स्वप्नील साळुंके व करण पवार हे दोघे दुचाकीवरून केबीपी कॉलेज येथे ऍडमिशन घेण्यासाठी आले होते दुपारी चारच्या सुमारास केबीपी कॉलेज समोर महेश नांगरे व त्याच्या तीन अनोळखी साथीदारांनी स्वप्नील साळुंकेला अडवलं वीस हजार रुपयांचं चार महिने व्याज दिलं नाहीस प्रत्येक दिवसाला पाचशे असं एकूण मुदलीचं एक लाख रुपये दे अशी मागणी केली स्वप्नीलने अडचण आहे पैसे दे तो असं सांगितलं तरीही महेश नांगरे यांनी शिबिगा करत दुचाकी काढून घेतली मुद्दल व्याज व दंड अशी सर्व रक्कम दिल्याशिवाय तुझी गाडी मिळणार नाही अशी धमकी त्यानं दिली दरम्यान कॉलेज परिसरात पोलीस गाडी येताच महेश नांगरे व स्वप्नील साळुंकेची ताब्यात घेतलेली मोटरसायकल तिथंच टाकून पळून गेला जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांचा चारा आणि रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण झालेला आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात चारशे त्रेचाळीस कामं सुरू असून त्यावर चार हजार दोनशे अठ्ठावीस मजूर उपस्थित आहेत दुष्काळामुळे महिन्याभरात सुमारे बाराशे मजुरांची वाढ झाल्याचं सांगण्यात आलंय दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांच्या हाताला कामं मिळावे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे तेरा लाख पंचवीस हजारांवर मजूर क्षमतेची सुमारे दहा कामं मंजूर करून ठेवलेली आहे त्यामध्ये विहीर खुदाई विहीर पुनर्भरण शेकशाही प्रधानमंत्री आवास योजना क्रीडांगणाची कामं जनावरांचा मोठा गोठा रोपवाटिका बिहार पॅटर्न वृक्ष लागवड रस्ते दुथरपा वृक्ष लागवड माती नालाबांध गायरा गावठाण वृक्ष लागवड विखुरलेली झाडं फळबाग लागवड सार्वजनिक रस्ते कॅनॉल दुथरपा वृक्ष लागवड शौचालयाची कामं नाडेब गांडूळ खत रेशीम आदींची कामं सुरू आहेत रोही योजनेची मंजूर मजुरी कमी असली तरी सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे मजुरांना कामाची गरज भासू लागलेली आहे त्यामुळे महिन्यामध्ये सरासरी मजूर क्षमतेमध्ये तीन तर साप्ताहिकमध्ये एक हजार दोनशे अठ्ठावीस मजुरांची वाढ झालेली आहे सावळत जिल्हा परिषद गटाचे विद्यमान सदस्य चंद्रकांत पाटील यांचं आज सकाळी नऊच्या सुमारास हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्यानं निधन झालंय ते बावन्न वर्षांचे होते खंडाळ येथील संजीवनी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली त्यांच्या आकस्मिक निधनाने सावळज गटावर शोककला पसरलेली आहे सावळज मधील बाजारपेठ बंद ठेवून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली रविवारी सकाळी आठ वाजता सावळज येथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत गेली अनेक वर्ष माजी गृहमंत्री आर आर पाटील यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून त्यांची ओळख होती सावळज परिसराचा चेहरा 
धोरा बदलण्यात त्यांचं मोलाचं योगदान आहे सावज ग्रामपंचायतीचे सरपंच पंचायत समिती सभापती त्यानंतर दोन हजार सतराच्या अटीतरीच्या निवडणुकीत चंद्रकांत पाटील हे विक्रमी मताने विजयी झाले होते एक शांत सुस्वभावी मनमिळाऊ निर्गवी व गोरगरीबांच्या अडीअडचणीला धावून जाणारे लाडके लोकनेते ते ठरले होते सावज सारख्या भागात विविध सहकारी संस्थांचं जाळं उभारून अनेक गोरगरीब हुशार होतकरू तरुणांच्या हाताला काम मिळवून दिलं होतं शिवाय उभारण्यात आलेल्या विविध संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक गोरगरीब व गरजू लोकांना पतपुरवठा करून देऊन रोजी रोटी दिली होती अशा या लाडक्या नेत्याच्या आकस्मिक निधनानं संपूर्ण सावळच परिसर आज दिवसभर हरहत होता अनेक अबाल वृद्ध व महिला वर्गाच्या डोळ्यात आस्वत रंगताना दिसत होती सांगली जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी जनप्रवास लाईव्ह सबस्क्राईब करा आणि बेलायकॉनही प्रेस करा